Dieser Mann hat an einem Tag 77 Menschen ermordet. Ein Typ wie aus einem Nazi-Film. Was trieb ihn zu diesem Amoklauf? Lag ein Opfer am Boden, schoss er ihm nochmal in den Kopf. Führende Experten versuchen, ein psychologisches Profil von Anders Bering Breivik zu erstellen. Er wurde zum Jäger. Alle rannten und schrien. Wir rekonstruieren den dreistündigen Amoklauf, der 77 Menschen das Leben kostet. Es war ein Blutbad. Viele haben schwerste Verletzungen. Solche Attentate sollen Angst und Schrecken verbreiten. Psychologen untersuchen seine Motive. Seien wir ehrlich, er ist ein Kindermörder. Und Terrorismusexperten forschen nach den Ursprüngen seiner verworrenen Ideologie. Wenn sowas in Norwegen passieren kann, kann es überall passieren. Oslo, 22. Juli 2011. Am Nachmittag verübt ein Unbekannter den ersten von zwei Anschlägen, die die Welt erschüttern werden. Um 15.30 Uhr explodiert eine gewaltige Bombe im Zentrum der Stadt. Die Folgen sind entsetzlich. Acht Tote und viele Verletzte. Das Regierungsviertel, ein Ort des Grauens. Ich dachte sofort an Al-Qaida. Durch die Explosion zerbersten Fenster im Radius von einem Kilometer. Die Luft ist voller Rauch und die Straßen sind mit Schutt übersät. So viele Tote und lauter zerstörte Gebäude. Das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Der Anschlag in Oslo ist verheerend. Doch längst nicht so, wie es sich Breivik ausgemalt hat. Und so macht er sich auf zu seinem nächsten Ziel. Es ist die kleine Insel Utøya, 40 Kilometer nördlich von Oslo. Sie befindet sich im Thürifjord und ist etwa so groß wie 15 Fußballfelder. Die Insel ist dicht bewaldet. Es gibt Lichtungen im Zentrum und sieben kleine Gebäude. Darunter eine ehemalige Schule, ein Bauernhof und ein Getreidespeicher. Auf dem Campingplatz verbringen gerade rund 600 Teilnehmer eines sozialdemokratischen Jugendlagers ihre Sommerferien. Es ist wunderschön, voller Bäume und Felsen. Sehr idyllisch. Ich fahre dorthin, seit ich 16 oder 17 bin. Ein Ort zum Verlieben, diskutieren und natürlich zum Lösen der Weltprobleme. Es ist einfach fantastisch. Während Nicoline, Adrian und ihre Freunde das Leben genießen, steuert der schwer bewaffnete Attentäter in einem Boot die Insel an. Jemand sagte, dass ein Polizist kommt. Fünf oder sechs gingen zu ihm. Dann sah ich, wie er eine Waffe zog. Ohne zu zögern und aus kürzester Entfernung erschoss er jeden Einzelnen. Der Killer hat sich den perfekten Ort für seinen Amoklauf ausgesucht. Die Insel liegt 500 Meter vom Festland entfernt. Es gibt kein Entkommen. Als die Schüsse näher kamen, fragten wir uns nur noch, wie wir sterben wollten. Erschossen werden oder ertrinken? Wir wollten lieber ertrinken. In aller Ruhe tötet der Schütze innerhalb von 90 Minuten so viele Jugendliche, wie er erwischen kann. Es war ein Blutbad. Er war ruhig, bedacht und äußerst brutal. Als die Polizei eintrifft, ist die Insel mit Toten übersät. Insgesamt sind es 69. Der Mörder ergibt sich sofort. Doch wer ist dieser Mann? Anders Bering Breivik, geboren am 13. Februar 1979 in London. Der Sohn eines Diplomaten wächst in Oslo auf. Das Scheidungskind lebt in einer Patchwork-Familie. Als Vierjähriger wird er wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Psychologen untersucht. Er wird aber nicht, wie empfohlen, in einer Pflegefamilie untergebracht. 
We could describe and label him in a variety of ways. Er hat viele Facetten. Vor allem kann man ihn als paranoiden Narzissten beschreiben, der mit aller Gewalt um Aufmerksamkeit bot. Er will beachtet werden. Die Umsetzung seines Plans beginnt im Mai, 82 Tage vor den Anschlägen. Breivik zieht in ein abgelegenes Bauernhaus in der Kleinstadt Rena, 160 Kilometer nördlich von Oslo. Hier installiert er die Zentrale für seine Operation. Er schreibt ein über 1500-seitiges Manifest, das er 2083 eine europäische Unabhängigkeitserklärung nennt. Sein Entwurf eines gnadenlosen Terrorfeldzuges gegen die Muslime in Europa. Professor Wilson ist Kriminalpsychologe und ehemaliger Gefängnisdirektor. Das Manifest besteht aus drei verschiedenen Büchern. Darin behauptet er, dass Europa von Immigranten regiert wird, vor allem muslimischen. Breivik ist islamfeindlich, ausländerfeindlich und ein Rassist. Seiner Meinung nach muss Europa durch die Christen zurückerobert werden. Breivik schreibt neun Jahre an seinem Manifest. Ein terroristisches Handbuch mit viel politischem Geschwafel und teilweise autobiografischen Zügen. In many respects, this is Auf diese Weise wollte sich Breivik der Welt mitteilen. Dieses Manifest war seine Version von Hitlers Mein Kampf. Er mietet das abgelegene Bauernhaus, um dort in aller Ruhe sein Werk zu vollenden, seine Waffen zu verstecken und eine tödliche Bombe zu bauen. Niemand hegt Verdacht. Just a regular guy. Er war ein ganz normaler Kerl und freundlich, wie wir Norweger nun mal sind. Breivik recherchiert im Internet, wie man eine Bombe baut und besorgt sich das notwendige Zubehör. Charles Shoebridge ist ehemaliger Polizei- und Armeegeheimdienstoffizier. Es gehört einiges dazu, so eine gewaltige Bombe herzustellen. Man braucht Dünger und weitere Zusätze. Außerdem die nötigen Anlagen, um die Sprengstoffe in den richtigen Mengen zu kombinieren. Breviks Vorsatz und seine akribische Vorbereitung sind eindeutig in seinem Manifest nachzulesen. Er schreibt, ich suche weiterhin nach Methoden, um die Bombe zu optimieren. Versagen ist keine Option. Die IRA baute ihre Bomben jahrzehntelang genauso. Am 21. Juli ist Breivik soweit. Er macht eine letzte Erkundungstour. Gegen 13.30 Uhr kehrt er mit dem Taxi zum Hof zurück, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Als ich zum Hof kam, stand ein weißer Kleinbus davor. Vielleicht hat er die Bombe schon drin, denn das Gewicht drückte ihn nach unten. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Bombe ist scharf. Auf diesen Moment hat Breivik gewartet, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Anders Breivik, ein rechtsgerichteter Fanatiker, ist kurz davor, als Bombenleger und Attentäter grauenvolle Berühmtheit zu erlangen. Für Breivik ist dies der Beginn seines Weges als Märtyrer. Er ist sich der Konsequenzen durchaus bewusst. Er hat sehr genau darüber nachgedacht und alles sehr lange geplant. 10 Uhr morgens am Tag der Anschläge. Er lockt sich zum letzten Mal in seinen Computer ein und lädt ein islamfeindliches Video auf YouTube hoch. Dann fügt er einige bizarre Fotos von sich selbst hinzu. Auf einem posiert er als Tempelritter in Uniform inklusive Orden. Ein weiteres zeigt ihn mit den Insignien der Freimaurer. Auf dem dritten trägt er einen Schutzanzug für biologische Kriegsführung und scheint mit Giftmunition zu hantieren. Das letzte zeigt ihn als norwegischen Gentleman. Er schreibt, wir müssen so gut wie möglich aussehen, bevor das Schießen beginnt. 
Er weist einige narzisstische Züge auf. Am offensichtlichsten ist seine äußere Erscheinung. Es gibt zahlreiche Bilder, auf denen er sich als Freimaurer präsentiert und Waffen trägt. Er legt scheinbar auch großen Wert auf Professionalität beim Fotoshooting. In seinem Manifest rät er dazu, einen Visagisten zu engagieren, bevor man Bilder von sich machen lässt. Er schreibt, ich weiß, dass es sich ein wenig schwul anhört, aber man sollte sich vorm Fotografieren etwas Make-up auftragen. Mittags unterschreibt er sein Manifest mit einer englischen Version seines Namens, Andrew Barrick. Sein Manifest abzuschicken, muss für ihn die Krönung seines Schaffens gewesen sein, aber auch der Beginn der nächsten Etappe seines Plans. Er schickt das Dokument per E-Mail an fast 6000 Menschen, die er als potenzielle Anhänger ansieht, und verlässt das Bauernhaus, um sich auf seine grauenvolle Mission zu begeben. Sein Ziel ist Oslo. Seine Mission Massenmord. Nach neun Jahren Planung macht er sich mit seiner tödlichen Fracht auf den Weg. Eine Person reicht, um ein solches Massaker zu planen, die Materialien zu besorgen, die Bombe zu bauen und den Anschlag auszuführen. Es braucht nur jemanden, der ausreichend sachkundig und überproportional motiviert ist und über sehr viel Zeit verfügt. Breivik beschreibt sich in seinem Manifest detailliert und in schillernden Farben. Er behauptet, erfolgreicher Geschäftsführer eines Computersoftwarevertriebs und Börsenspekulant zu sein und im Steuerparadies Antigua mehrere Briefkastenfirmen besessen zu haben. Tatsächlich war er lange Zeit arbeitslos, versuchte sich im Internethandel mit Waffenzubehör und wohnte bis kurz vor dem Anschlag bei seiner Mutter. Er sieht sich als ranghohen Tempelritter und Geißel des Islam. Seine Mission? Die Vertreibung der Muslime aus Norwegen und ganz Europa. Und die Bestrafung der Politiker, die sich für den Multikulturalismus einsetzen. Matthew Goodwin ist Experte für rechtsgerichtete Terrorzellen. Anstatt muslimische Gemeinden anzugreifen, nahm er neben der Regierung die nächste Generation sozialdemokratischer Führer ins Visier. Er wählte Uteuer, weil sich dort die zukünftigen Führungskräfte der Arbeiterpartei versammeln. Zunächst fährt er nach Oslo, ins Regierungsviertel. Die 160 Kilometer lange Fahrt von seinem Hof bis in die Hauptstadt dauert zweieinhalb Stunden. Ein typischer Freitagnachmittag in Oslo. Kauflustige und Angestellte freuen sich auf das Wochenende. Auch Johann Tandberg schlendert durch die Innenstadt. Es ist eine kleine Stadt, in der man sich sicher fühlt. Für uns war das immer der sicherste Ort der Welt. Aber die Ruhe trügt. Breivik parkt seinen Kleinbus, in dem sich die Bombe befindet, vor einem Regierungsgebäude im Zentrum. Es gibt kein Zurück. Johann Tandberg ist Zeuge der Explosion und macht diese Bilder. Ich fing an zu filmen. Das Regierungsgebäude war völlig zerstört. Überall lagen Menschen. Einige hörten nichts mehr. Viele bluteten aus zahlreichen Wunden. Alle standen unter Schock. Es war grauenhaft. Die Bombe aus Kunstdünger und Diesel hat eine verheerende Wirkung. Ich ging von einem Opfer zum nächsten, um zu helfen. Bei manchen war nichts mehr zu machen. Da ging ich zum nächsten. Bei der Explosion kommen acht Menschen ums Leben. Viele weitere sind schwer verletzt. Ich hatte sofort die New York Bilder vom 11. September vor Augen und ich dachte, jetzt ist der Terror auch bei uns. Norwegen ist ein liberales und tolerantes Land. Der terroristische Anschlag trifft es vollkommen unvorbereitet. Doch die Auswirkungen der Autobombe liegen weit unter Breviks Erwartungen. In einer Zeit, in der Anschläge nach Art der Al-Qaida auf mehrere Ziele durchgeführt werden, ist es fatal, all seine Einsatzkräfte auf einen Tatort zu konzentrieren. Das machte die nachfolgenden Ereignisse erst möglich. 
Während in Oslo Chaos herrscht, macht sich Breivik wieder auf den Weg. Er nimmt sich ein Taxi und fährt zu seinem zweiten Ziel. Die Insel Utøya ist nur 10 Hektar groß und liegt in einem Binnensee 40 Kilometer nördlich von Oslo. Breivik fährt mit dem Taxi, bis er einen kleinen Steg erreicht. Von dort nimmt er eine Fähre zur Insel. Kurz vor 17 Uhr setzt er als Polizist verkleidet und schwer bewaffnet die 500 Meter zur Insel über. Dort befinden sich etwa 600 junge Mitglieder der Arbeiterpartei. Darunter sind auch der 21-jährige Student Adrian Prakon, Vigard Grösli Wennesland aus Oslo und die 21-jährige Nicoline Schi, die erst am Morgen angekommen ist. Sie wurden gerade von dem Anschlag in Oslo informiert. Jeder war verwirrt. Alle riefen ihre Freunde zu sich. Sie umarmten sich und weinten. Das Letzte, was bei der Versammlung gesagt wurde, war, dass Utøya im Moment der wohl sicherste Ort war. Jemand rief seine Eltern an. Sie sagten, wir sind so froh, dass du auf der Insel bist. Du bist in Sicherheit und wir müssen uns keine Sorgen machen. Doch sie irren sich. Breivik befindet sich bereits auf dem Weg zur Insel. Ich sah, wie er in seiner Uniform ganz ruhig näher kam. Für mich war das ein gutes Zeichen. Ich wunderte mich zwar, dass er so schwer bewaffnet war, aber er war ja auch Polizist. Er tarnte sich mit einer Polizeiuniform, um die Menschen, die er töten wollte, in Sicherheit zu wiegen. Breviks Boot legt am Ostufer der Insel an. Auf dem Weg zum Hauptgebäude erschießt er bereits sein erstes Opfer. Er geht seelenruhig zur Cafeteria, in der sich ein Großteil der Jugendlichen versammelt hat, die von der Explosion in Oslo gehört haben. Er winkt sie zu sich und eröffnet das Feuer. Ich hörte Schreie und sah, wie alle losrannten. Einige fielen hin, weil er ihnen in den Rücken schoss. Er ging zu einem, der gestürzt war, und schoss ihm in den Kopf. Dann ging er zum nächsten und schoss auch ihm in den Kopf. Ein paar liefen so schnell sie konnten zu unserem Lager und schrien, da ist ein Mann mit einem Gewehr. Er erschießt die Leute, brennt und haltet den Kopf unten. Da hielt ich das Ganze noch für einen schlechten Scherz. Doch es ist kein Scherz. Breivik ist im Blutrausch. Er marschiert durch das Zeltlager im Zentrum der Insel und erschießt kaltblütig jeden auf seinem Weg. Zu den Toten, die durch die Explosion vor dem Regierungsgebäude starben, bestand psychologisch gesehen noch eine Distanz für Breivik. Aber auf der Insel schaute er seinen Opfern ins Gesicht. Er war extrem ruhig, ging geradewegs auf die Menschen zu und erschoss sie. Dann wechselte er die Richtung und schoss wieder. Er schaute sich um, sah weitere Opfer und schoss erneut. Er war die Ruhe selbst. Ein Typ wie aus einem Nazi-Film. Sein blondes Haar war zurückgekämmt und er hatte diesen bestimmten Gesichtsausdruck. Absolut unbarmherzig. Der Kameramann Marius Arnesen kreist in einem Hubschrauber über der Insel. Er soll Meldungen über Schüsse auf der Insel nachgehen. Wir suchten das Wasser ab und sahen all die Menschen, die hin und her schwammen. Dann sahen wir das Boot und begriffen, dass da unten etwas Schreckliches vor sich ging. Breivik feuert mit seiner automatischen Waffe auf jeden, dem er begegnet. Diejenigen, die es aus dem Lager geschafft haben, flüchten sich ans Ufer der Insel. Sie verstecken sich im Wald, hinter Felsen oder unter Felsvorsprüngen. Wir flohen quer durch das Zeltlager. In der Mitte vom Campingplatz blieb ich stehen und versteckte mich hinter einem großen Zelt, um zu sehen, was passierte. Ich lief durch ein kleines Waldstück und kam zu einer Hütte, wo ich mich mit etwa 40 anderen verschanzte. Überall haben sich Menschen übereinander gelegt, um sich vor dem Killer zu verstecken. 
be like invisible from from the path where the killer was Aber es waren einfach zu viele. So there was like too many people. Dreivik lässt nicht von seinen Opfern ab. Er spürt sie auf und schießt. Er wurde zum Jäger, eine Ein-Mann-Armee, ein Soldat, der seinen Auftrag zu erledigen hatte. Er fühlte sich wahrscheinlich extrem mächtig, während er seine Mission erfüllte, so viele Jugendliche wie möglich zu töten. Ich versteckte mich in einem Schlafzimmer, unter einem Bett. Ich lag dort und betete. Es war ein Blutbad. Er wirkte so entspannt und kontrolliert. Man konnte ihm ansehen, dass er das lange geplant hatte. Durch die Aussagen der Überlebenden lässt sich genau rekonstruieren, welchen Weg Breivik während des Amoklaufs nahm. Um kurz vor 17 Uhr erreicht er den östlichen Steg der Insel. 30 Sekunden später erschießt er sein erstes Opfer. Dann geht er den Hauptweg entlang in Richtung Cafeteria. Dort haben sich die meisten Jugendlichen versammelt, nachdem sie von der Explosion in Oslo gehört hatten. Hier beginnt das große Blutbad. Die Menschen geraten in Panik und suchen nach Deckung im Zeltbereich. Dort wird Adrian Zeuge des kaltblütigen Mordens. Er ging zu den Zelten und öffnete sie in aller Ruhe. Dann schoss er und man konnte sehen, wie sich das Innere rot färbte. Einige verbarrikadieren sich in den wenigen Gebäuden auf der Insel. Wegard versteckt sich im ehemaligen Schulgebäude. Ich begann, eine Abschieds-SMS zu schreiben. Danke für alles. Ich liebe euch. Viele versuchen, sich im Wald zu verstecken. Eine Gruppe, zu der auch Nicoline gehört, rennt zum Westufer und kauert sich unter einen kleinen Absatz, einen Felsvorsprung am höchsten Punkt der Insel. Der Felsvorsprung war einige Meter unterhalb des Weges. Wir hörten, wie er seine Waffe nachlud. Unsere Herzen schlugen wie verrückt und wir versuchten nicht zu atmen. Keiner sagte ein Wort. Dann dreht Breivik um und geht entlang des Ufers zum Kai. Hier entstehen die Bilder, wie er neben mehreren wehrlosen Opfern im seichten Wasser steht. Es war viel schlimmer, als man es aus Filmen kennt. Jeder dachte, wenn ich von der Insel fliehen will, dann muss ich ins Wasser. Also machten wir das. Sie versuchen zu entkommen, doch Breivik entdeckt sie. Er zielte mit seinem Maschinengewehr auf mich. Ich sah seinen furchtlosen Blick und wusste, dass ich nun sterben würde. Ich schrie und flehte ihn in Todesangst an. Bitte erschieß mich nicht. Bitte nicht. Und aus irgendeinem Grund tat er es tatsächlich nicht. Er drehte sich zu den Menschen um, die noch versuchten wegzuschwimmen, und schoss. Dabei schrie er, das ist der Tag, an dem ihr sterben werdet. Ich werde euch alle töten. Adrian ist eine der verschwommenen Personen auf diesem Bild. Er beobachtet, wie sein Freund Breivik um sein Leben anfleht. Dann kam er wieder zu mir. Er war direkt über mir und lud seine Waffe. Und plötzlich wusste ich, dass ich sterben würde. Adrian wird an der Schulter getroffen. Die Polizei ist immer noch eine halbe Stunde vom Tatort entfernt. Es ist fast 18 Uhr. Anders Breivik, den man auf diesem Bild sehen kann, läuft bereits seit einer Stunde auf der Insel Utøya Amok. In Oslo 
setzen sich die Einsatzkräfte mit den Folgen des schlimmsten Terroranschlags seit dem Zweiten Weltkrieg auseinander. Trevigs Anschläge verlangen den Polizei- und Rettungskräften alles ab. Kriminalpsychologen entwickeln das Psychogramm eines narzisstischen Einzelgängers. Er hat extrem islamfeindliche Ansichten und plante seine Terroranschläge über neun Jahre. In seinem Manifest teilt er seine Mission in vier Abschnitte auf. Zunächst fälscht er Bescheinigungen, um 140.000 Euro zusammenzubekommen, die er für seine Operation benötigt. Dann kauft er über einen langen Zeitraum nach und nach Ausrüstung und Materialien, um keinen Verdacht zu erregen. Für die Herstellung der Bombe und seiner Munition benötigt er gerade einmal eine Woche. So verringert er das Risiko, auf frischer Tat ertappt zu werden. Schließlich die Ausführung. Er schreibt an sich selbst, viel Glück und mach ihn in die Hölle heiß. Und es ist die Hölle. Schon seit 90 Minuten jagt und tötet Breivik seine verängstigten Opfer. Gerichtspsychiater Professor Jeremy Coyd analysiert anhand Breiviks Handlungen dessen Geisteszustand. Man muss sich die tödliche Effektivität seiner Taten vor Augen führen. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass er die Kontrolle verloren oder irgendeine Art von Drogen genommen hatte. Sein geistiger Zustand scheint mir klar zu sein. Er hatte sich völlig unter Kontrolle. Möglicherweise verspürte er während des Massakers Befriedigung. Einige Zeugen sagten, dass er sich feierte, während er Menschen erschoss. Doch er verlor nie die Kontrolle. Er ging genau nach Plan vor. Um 18.25 Uhr erreichen endlich Einsatzkräfte der Antiterroreinheit aus Oslo die Insel. Sie landen in zwei Fünfergruppen. Eine nimmt sich den nördlichen Teil der Insel vor, die andere den südlichen. Plötzlich hörte ich Schreie, wie ich sie noch nie zuvor gehört hatte. Ich schaute nach oben und sah drei Polizisten mit Maschinengewehren auf mich zukommen. Weil der Killer als Polizist verkleidet war, dachten wir, dass nun weitere Terroristen gekommen waren, um uns zu töten. Wir warfen mit Steinen nach ihnen, weinten und schrien. Doch sie fingen schnell an, uns zu versorgen. Daran erkannten wir, dass es echte Polizisten waren, die uns helfen wollten. Draußen wurden Kommandos gerufen, los, los und sowas. Ich wartete, bis sie die Tür eintraten. Das war der Moment der Erleichterung. Dann kamen sie in das Zimmer, in dem ich mich versteckte und sahen, dass wir nur zwei Zivilisten waren. Sie brachten uns ins Wohnzimmer, wo schon 35 unserer Kameraden warteten und sie waren alle am Leben. Als die Polizisten Breivik aufspüren, hat er bereits die Waffen gestreckt. Er ergibt sich widerstandslos. Als wir die Lichtung erreichten, stand dort ein Mann mit erhobenen Händen, direkt vor uns. Wir konnten ihn einfach verhaften. Seine Waffen lagen 50 Meter entfernt auf dem Boden. Diese gelassene Kapitulation unterscheidet Breivik von anderen Amokläufern. Von Männern wie Thomas Hamilton, der 1996 im schottischen Dunblane 16 Schulkinder, ihre Lehrerin und schließlich sich selbst erschoss. Oder Eric Harris und Dylan Klebold, die für das Columbine-Massaker von 1999 verantwortlich waren. Auch sie richteten sich am Ende selbst. Das Interessante an Breivik ist, dass er sich am Ende seines Amoklaufs nicht das Leben nimmt. 
Das liegt meiner Meinung nach daran, dass er seinen Krieg an verschiedenen Fronten kämpfen will. Sein Krieg beinhaltet nicht nur Bomben und Kugeln. Er will ihn nach seiner Verhaftung mit Worten weiterführen. Er sucht die öffentliche Bühne eines großen Gerichtsprozesses, um sein Verhalten dort zu rechtfertigen. Nachdem Breivik verhaftet wurde, sucht die Polizei die Insel nach weiteren Schützen ab und kümmert sich um die Verwundeten und diejenigen, die sich verstecken konnten. Viele haben Schusswunden und immer noch Todesangst. Bei Nieselregen und schwindendem Tageslicht bringt ein Boot nach dem anderen traumatisierte und verletzte Opfer aufs Festland. Die Überlebenden frieren und stehen unter Schock. Erst jetzt wird das ganze Ausmaß von Breviks Grauen auf der Tat sichtbar. Überall liegen Leichen. Insgesamt 69. Die meisten Überlebenden hatten sich in den Gebäuden verschanzt. Einige hatten versucht, im eiskalten Wasser wegzuschwimmen. Sie werden nun von Booten aufgelesen. Aus Angst hatten wir uns zwei Stunden lang völlig ruhig verhalten, obwohl wir alle schreien und weinen wollten. Als wir gerettet wurden, ließen wir unseren Gefühlen freien Lauf. Wir riefen unsere Eltern an und flippten total aus. Einer schüttelte mir die Hand und bedankte sich immer wieder. Viele bedankten sich. Andere vergruben ihre Gesichter in den Händen. Alle waren nass, unterkühlt und zitterten wie verrückt. Boote umkreisen die Insel mit Wärmekameras und suchen zwischen den leblosen Körpern am Ufer nach weiteren Überlebenden. Ich erinnere mich daran, dass es aussah, als lägen lauter Kleidungsstücke am Ufer. Jetzt weiß ich, dass es die Körper all der ermordeten Jugendlichen waren, die sich ins Wasser retten wollten. Breivik ist zu diesem Zeitpunkt unter ständiger Bewachung in Oslo. Sein Anwalt gibt eine erste Stellungnahme ab. Zeigt er irgendeine Form der Reue für seine Taten? Er sagt, dass es notwendig war, in Europa und der ganzen westlichen Welt einen Krieg zu entfachen. Es tue ihm leid, doch er behauptet, er musste es tun. Sein Anwalt sagt, er wirke normal. Doch ist er auch zurechnungsfähig? Alles weist darauf hin, dass er geisteskrank ist. Hält er sich für normal? Er ist geisteskrank. Aber hält er sich für normal? Er sagt, er befinde sich in einem Krieg. Die Welt, und vor allem die westliche, würde seinen Standpunkt nicht verstehen. Doch in 60 Jahren würden wir ihn alle verstehen. Professor Wilson geht davon aus, dass Breivik unter einer klassischen Persönlichkeitsstörung leidet. Breivik hört keine Stimmen und hat keine Wahnvorstellungen. Ich würde eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Cluster B Persönlichkeitsstörung. Er ist narzisstisch und weist ein dafür typisches Schwarz-Weiß-Denken auf. Und er wollte durch seine extreme Handlung die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Der Schlüssel zu Breviks Denkweise findet sich in seinen Schriften und offenbart sich vor allem durch seine Obsession für den mittelalterlichen Templerorden. Matthew Feldman ist Experte für Rechtsradikalismus. Ein Schlüsselelement der rechten Ideologie ist die Instrumentalisierung von Mythen. In diesem Fall geht es besonders um den sogenannten Kampf der Kulturen, der bis zu den Kreuzzügen zurückreicht. Die Tempelritter spielten dabei natürlich eine zentrale Rolle. Er sah sich selbst als Templer. Er lebte in einer Fantasiewelt, spiegelte jedoch auch eine sehr lange Tradition der extremen rechten Subkultur wider. 
within, within the extreme right subculture. Für ihn ist klar, er ist ein moderner Kreuzritter. Er bezeichnet sich selbst als Kulturchristen. Der passendere Begriff wäre jedoch kämpfender Christ, also das christliche Pendant zu einem muslimischen Dschihad-Kämpfer. Hier verbirgt sich eine politische Doktrin hinter dem Deckmantel der Religion. Montagmittag. Breivik wird zu seiner ersten Anhörung ins Osloer Stadtgericht gefahren. Hunderte versammeln sich vor dem Gebäude, um einen Blick auf den Killer zu werfen. Die ganze Welt sieht zu. Die Anhörung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und Breviks Aussage wird im Anschluss verlesen. Kein Mensch, der über ein Gewissen verfügt, kann erlauben, dass sein Land von Muslimen kolonisiert wird. Zitat Ende. Er argumentiert mit der kulturellen Unvereinbarkeit der Muslime, wie sie die Rechtsextremisten sehen. Der Islam könne nicht mit den europäischen Werten in Einklang gebracht werden. Der Islam untergrabe die Rechte der Frauen, der Homosexuellen, letztlich die Lebensweise und Werte aller Europäer. Dies sind die ersten Aufnahmen von Breivik nach seinem Amoklauf. Er verlässt gerade das Gerichtsgebäude. Dieser Mann will immer noch nicht akzeptieren, dass er ein Verbrechen begangen hat. Er scheint mit sich im Reinen zu sein. Fragt sich nur, ob er wirklich alleine gehandelt hat, wie er selbst behauptet. Ein Mann hat an einem einzigen Tag seine eigene Version des 11. September in die Tat umgesetzt und 77 Menschen getötet. Dieser Terroranschlag hat nicht die Größenordnung der Anschläge in New York, doch die Auswirkungen auf die Bevölkerung Norwegens sind vergleichbar. Hallo? Acht Menschen sterben durch eine gewaltige Bombe in der Innenstadt Oslos. Hallo? Hallo? 69 Jugendliche werden während ihrer Ferien in einem politischen Sommerlager auf der idyllischen Insel Utøya erschossen. Und es gibt nur einen Verantwortlichen, Anders Bering Breivik. Breivik genießt offensichtlich seine Rolle als Staatsfeind Nummer 1. Beim Verlassen des Gerichtssaals in Oslo zeigt er, 72 Stunden nach seinen Taten, keinerlei Reue. Er scheint eine gewaltige Genugtuung zu verspüren. Er hat das erreicht, was er wollte. Das gesamte Land steht unter Schock. An vielen Plätzen versammeln sich Menschen, um gemeinsam zu trauern und Blumen niederzulegen. Wir werden uns von diesen Anschlägen nicht einschüchtern lassen. Das Ziel solcher Anschläge ist die Verbreitung von Angst und Schrecken. Das werden wir nicht zulassen. Ich würde gerne einen unserer Freunde zitieren. Er sagte, wenn ein einziger Mensch so viel Hass erzeugen kann, stellt euch vor, wie viel Liebe wir alle zusammen geben können. Er war brutal, doch unsere Ideale sind gut und werden die Zeiten überdauern. Wir werden siegen. Nach seiner Anhörung veröffentlichen die Richter zwei wichtige Fakten. Breivik geriet schon im März 2011 ins Visier der Sicherheitsbehörden, als er über das Internet in Polen Chemikalien bestellen wollte. Außerdem sprach er von zwei anderen Zellen. Sind weitere Anschläge geplant? Wenn so etwas in Norwegen passieren kann, kann es überall passieren. Breivik prahlt mit seinen Kontakten zur rechten Gruppierungen in Großbritannien. 
Er bewundert vor allem die English Defense League, eine militante anti-islamische Organisation. Es gibt klare Hinweise, dass Breivik sich an Gruppen wie der English Defense League orientierte. Wenn nicht in ideologischer Hinsicht, dann doch in strategischer. Sie organisieren sich nicht in einer Partei, sie konfrontieren uns mit ihrer Ideologie auf provokantere Art und Weise. In seinem 1500 Seiten Manifest erklärt Breivik seine Sicht der Welt. Es geht um die Gesellschaft, um Religionen und Rassen und vermeintliche Lösungen. Das Manifest mailte er mehreren tausend Adressaten. Das Manifest sollte bestimmte Fraktionen der europäischen Rechten ansprechen. Und dabei verbreitete er nicht nur seine politische Gesinnung, sondern wollte potenziellen Gleichgesinnten und Trittbrettfahrern einen detaillierten Plan hinterlassen. Dieses Dokument erklärt seine Beweggründe. Und dabei hat Breivik auch fleißig von anderen rechtsradikalen Quellen abgeschrieben. Eine dieser Quellen ist der Junabomber Ted Kaczynski, der über 20 Jahre hinweg in den USA Briefbomben verschickt hatte. Dabei starben drei Menschen und 23 weitere wurden verletzt. Catherine Newman untersucht kriminelle Denkmuster. Kaczynski und Breivik sehen sich beide als Vordenker einer Revolution. Ihrer Meinung nach entwickelt sich die Welt in eine falsche Richtung. Für Kaczynski ist die Technologie Teufelswerk. Für Breivik sind es die Immigration und die kulturelle Vielfalt Norwegens. Beide wollten durch einen Gewaltakt darauf aufmerksam machen. Andere sehen mehr Ähnlichkeiten zum Oklahoma-Bomber Timothy McVeigh, der bei der extremen Rechten zu einer Kultfigur wurde. Mit McVeigh verbindet Breivik nicht nur die Wahl der Waffen, sondern auch die Tatsache, dass beide ein Ziel auswählten und jeden, der sich an diesem Tag dort aufhielt, umbringen wollten. Aber am Ende bleibt die Frage, warum tut ein Mensch so etwas Grauenvolles? Wir müssen Breivik als Amokläufer behandeln, der schreckliche Dinge getan hat und dürfen ihm keine Bühne bieten. Er darf nicht zu einem Märtyrer gemacht werden. Das norwegische Volk ist schwer getroffen. Allen voran die Familien und Freunde der Opfer, die um ihre Liebsten trauern. Was ist das Schlimmste, das man jemandem antun kann? Seine Kinder zu töten und ihn seiner Trauer zu überlassen. Ich kann einfach nicht fassen, dass ich die Ermordung junger, unschuldiger Menschen miterleben musste. Wir wollten im Sommerlager einfach nur Spaß haben und etwas über Politik lernen. Ich will aus diesem Albtraum aufwachen. Aber das wird nie passieren. Man muss nach vorne blicken und versuchen, wieder ein ganz normales Leben zu führen. Utøya, ein Ort, an dem viele junge Menschen ihr Leben ließen. Aber auch ein Ort, der an ihre Ideale erinnert und diese weiterlebt.